ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாலிட்டியுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் லோக்சபா நம்ம இந்தியன் பாலிட்டி நீங்கள் எந்த ஒரு பேசிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் இல்லை உலக நடப்பு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த லோக்சபாவுடைய பயன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் நான் பேசிக்காக ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி நான் லோக்சபா பற்றி ஃபுல்லாகவே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது லோக்சபா அப்படின்றத நம்ம தமிழில் அப்படியே நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா லோக்னா மக்கள்னு அர்த்தம் சபானா சபை ஸோ இது வந்து ஒரு மக்கள் சபை இல்லைனா மக்கள் அவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த லோக்சபா அப்படின்றது எதனுடைய அங்கம் அப்படின்னா நம்ம இந்திய பாராளுமன்றத்துடைய ஒரு அங்கம் தான் இந்த லோக்சபா இந்த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் மொத்தம் இரண்டு அவைகள் இருக்குது ஒன்று லோக்சபா இன்னொன்று ராஜ்யசபா இப்போ மக்களவை மாநிலங்களவைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது பார்லிமெண்ட்டுன்றது மொத்தம் இரண்டு அவை இருக்குது ஆனால் அதை மூன்றாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா மற்றும் நம்ம பிரசிடண்ட் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா அவரையும் சேர்த்துக்கணும் ஆனால் என்ன இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னா இந்த குடியரசு தலைவர் வந்து இந்த லோக்சபா இல்லை ராஜ்யசபாவில் உறுப்பினர் கிடையாது ஆனால் அவர் பார்லிமெண்ட்டோட ஒரு அங்கமாக இருப்பார் இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கான பாயிண்ட்டு பிரசிடண்ட் ஆகிறவங்க வந்து இரண்டு அவையிலையுமே ஒரு மெம்பராக இருக்கக்கூடாது ராஜ்யசபால மெம்பராக கூடாது லோக்சபால மெம்பராக இருக்கக்கூடாது ஆனால் பார்லிமெண்ட்டுடைய ஒரு இன்டெகரல் பார்ட் ஒரு அங்கம் தான் இந்த பிரசிடண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம இந்தியாவில் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் என்ன பார்லிமெண்ட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம எவ்வளோ தான் இருக்கோம் நம்ம அதில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு தான் இருக்கோம் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் இரண்டு பேர் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியனாக இருப்பாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்திய ஐ மீன் இந்தியாவில் இருப்பாங்க பட் அவங்களுடைய பூர்வீகம் எல்லாம் அப்ராடாக இருக்கும் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருப்பாங்க யூகே அந்த மாதிரிலேருந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களேருந்து அவங்க கம்யூனிட்டியிலேருந்து இரண்டே இரண்டு பேரை மட்டும் நம்ம பிரசிடண்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் நியமிப்பார் அவங்க வந்து நம்ம யாருமே ஓட்டு போட்டு அவங்களை செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த லோக்சபா மக்களவைக்கு நம்ம நம்ம தான் நம்ம பீப்புள் தான் வந்து தேர்ந்தெடுத்து அந்த உறுப்பினர்களை வந்து அனுப்புகிறோம் டைரெக்டாக நம்ம ஓட்டு போடுறோம் நம்ம வருஷம் வருஷம் நம்ம போய் ஓட்டு போடுறோம்ல ரெண்டு முறை போய் ஓட்டு போடுவோம் ஒன்று வந்து எம்பிகளுக்கு இன்னொன்று வந்து ம எம்எல்ஏக்கு எம்எல்ஏ வந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் சட்டசபைக்கு போடுறோம் இந்த எம்பி வந்து இந்த லோக்சபா லோக்சபா தேர்தலுக்கு போடுறோம் ரெண்டு முறை நம்ம போய் ஓட்டு போடுறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டைரக்டாக வந்து நம்ம எலக்ட் பண்ணுறோம் இதே இது அந்த ரெண்டு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியனை பிரசிடண்ட்டே வந்து நாமினேட் பண்ணிடுவார் அப்போ நம்ம ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு வரைக்கும் இருக்கலாம் நம்ம இப்போ எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து எலெக்ஷன் டேரக்ட் எலக்ட் பண்ணவங்க இரண்டு பேர் வந்து பிரசிடண்ட்டாக நாமினேட் பண்ணப்பட்ட ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸோ இப்போ ஒரு லோக்சபா வந்து உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் லோக்சபா அஞ்சு வருஷம் இருக்குது அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸும் வந்து அஞ்சு வருஷம் வந்து அவங்க இருப்பாங்க இப்போது பாதியிலே வந்து லோக்சபா கலையலாம் அது வேறு விஷயம் பட் ஃபுல்லாக சஸ்டெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்த அஞ்சாவது நாலரை வருஷம் நாலே முக்கால் வருஷம் எண்டிங்கில் வந்து அடுத்த எலெக்ஷன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று இதில் என்னன்னா அஞ்சுனா கரெக்டாக அஞ்சு வருஷம்ல அடுத்த எலெக்ஷன் வச்சு அதில் மெஜாரிட்டி பார்ட்டியில் ஜெயிச்சு வர்றவங்க இந்த ஹவுஸை ஃபில் பண்ணுற வரைக்கும் இவங்க இருந்துக்கிறலாம் அது அந்த மாதிரி தான் ஒரு டேர்ம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம மொதல் சொன்ன மாதிரி நம்ம எம்பியையும் எம்எல்ஏயும் போய் தேர்ந்தெடுப்போம் இதில் எதுவும் தெரிஞ்சிருக்கும் எம்பின்றது யாருனா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்துடைய இல்லை பாராளுமன்றத்துடைய ஒரு மெம்பர் எம்எல்ஏ அப்படின்றவங்க வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து யூனிக் கேமரா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரே ஒரு அவை கொண்ட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு ஏழு மாநிலங்களில் மட்டும்தான் பை கேமரல் ஈரவை கொண்ட அதற்கு அதாவது சட்டம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அசம்பிளி மட்டும்தான் இருக்கும் இதே இது ஆந்திர பிரதேஷில் தெலுங்கானாவில் உத்தரப்பிரதேஷ் இல்லை பீகார் கர்நாடகா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த மாதிரி மாநிலங்கள் ஏழு மாநிலங்களில் இரண்டு அவைகள் இருக்குது இரண்டு அவை என்னது எம்எல்ஏ எம்எல்சி அதாவது மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் மெம்பர் 
மேலே உள்ள எல்லாத்துக்குமே வந்து தனக்கான ரெப்ரஸன்டேட்டிவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த யூனிவர்சல் சஃப்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த தேர்தல் வைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லோக்சபாக்கான தேர்தல் வைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் நிறைய கான்ஸ்டிடுவன்சி கான்ஸ்டிடுவன் தொகுதிகளாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி தொகுதிகளை பிரிப்பாங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகையாக கணக்கெடுத்து அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து ஒவ்வொரு கான்ஸ்டிடுவன்சியை வந்து பிரிக்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்காங்க இப் ஆயிர நைன்டீன் செவன்டி ஒன்று ஒரு சென்சஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த சென்சஸை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இப்போ வரைக்குமே லோக்சபாவோடைய எத்தனை சீட்டுன்னு சொல்லி நிர்ணயிச்சிட்ருக்கோம் நம்ம ஸோ அப்போ யூபியில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கனால அந்த இடத்துல நம்ம வந்து மொத்தம் எண்பது தொகுதிகளை வந்து கொடுக்குறோம் எண்பது லோக்சபா தொகுதிகளை வந்து நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை கனெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளை வந்து லோக்சபா தொகுதிகளை வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஓகேயா இப்போ இதுக்கதுலேயே அதிகமான சீட்டு எண்பது அதுதான் யூபி நம்மளுக்கு தெரியும் இதோடய பேஸ் இயரை வந்து மறந்துடாதீங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இதோடய பேஸ் இயர் அந்த இயரை வந்து அந்த அந்த இயரில் கணக்கெடுத்த பாப்புலேஷனை பேஸாக வச்சு தான் நம்மளுக்கு இப்போ வரைக்குமே வந்து சீட்டை வந்து ஒதுக்குறாங்க இது ஒரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம அப்டேட் பண்ண அப்டேட் பண்ண அதாவது நம்மளுடைய சென்சஸை அப்டேட் பண்ணுறதை பொறுத்து ஒருவேளை அந்த பாப்புலேஷன் கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஏரை வந்து பேஸ் ஏராக எடுத்துக்கிட்டு அதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த சீட்டை வந்து மாற்றி வைக்கிறதுக்கும் கான்ஸ்டிடுவன்சியில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலே இருக்குது இந்த ஆர்டிக்கல் எண்பத்தி ஒன்று எதுக்கு அப்படின்னா இந்த லோக்சபா பற்றி சொல்லியிருக்கோம் பார்லிமெண்டில் லோக்சபாவும் ஒரு அங்கம் அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கல் எண்பத்தி ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சால் தான் சும்மா ஒரு அவுட்லைன் சொல்கிறப்ப இதையும் சொல்கிறேன் கேட்டு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய சிஸ்டம் படி எப்படி பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் எப்படி அப்படின்னா அதிகமான ஜெயிக்கிறவங்க அதிகமான சீட்டு வச்சுருக்கவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து ரன் பண்ண முடியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு பார்ட்டி இருக்குது ஏபிசிடின்னு அஞ்சு பார்ட்டி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இல்லையா ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு தொகுதிக்கு அவங்க போட்டு போ போட்டி போடுறாங்க நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்காமல் மொத்தம் இருக்கிறது அஞ்சு பார்ட்டி அவங்க வந்து மொத்தம் ஐம்பது சீட்டுக்காக போட்டி போடுறாங்கன்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இப்போ ஏன்றவங்க வந்து பத்து தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க பி பதிமூணு சி பதின ஏழு டி பன்னெண்டு இ வந்து எட்டு ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் பி அப்படின்றவங்க தான் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஜெயிக்க போகிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க தான் இருக்கிறதுலே அதிகமான சீட்டு வைக்கிறாங்க சீட் ஜெயிக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் அதிகமான சீட் வச்சுருக்கவங்க ஜெயிக்க போகிறாங்க ஆனால் சில இதில் இதில் வந்து ஒரு ட்ரூ டெமோக்ராட்டிக் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் இருக்குது என்ன கருத்து அப்படின்னா இப்போ பின்றவங்களுக்கு பதிமூணு பதிமூணு சீட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போ பின்றவங்க ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மிச்ச ஏ சி டிஇ அவங்களுடைய இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க பி வேண்டாம் வேற ஆள் வேணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ரூ டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்றதுல ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொருது என்ன அப்படின்னா இப்போ பி வந்து ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னு ஒரு நிலமை ஆயிடுச்சு ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னு ஒரு நிலமை தெரியும் அவங்களுக்கு அப்படின்னா இவங்க இந்த ஏ காரங்க ஏ ஏ வந்து ஒரு திங்கிங் பண்ணலாம் இப்போ ஏ வந்து நம்ம டி கூட சேர்ந்துப்போம் டி கூட சேர்ந்தால் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு சீட் ஆயிடுவோம் ஏ வந்து டி கூட சேர்ந்துட்டால் இருபத்தி ரெண்டு சீட் ஆயிடுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம ஆப்வியஸாக யார் ஜெயிப்பா இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு வச்சுருக்க ஏ தான் ஜெயிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கடைசி நேரத்தில் கூட யாராவது ஐ மீன் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ வந்து மக்கள் உண்மையாக ஓட்டு போடுறவங்க வந்து டூ டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தெரிய முடியாது இந்த கூட்டணி வைக்கிறப்ப அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஒரு ரெண்டு விதமான ஒரு சர்ச்சை இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இது வந்து மெஜாரிட்டி வின்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லேயே சம்திங் இந்த மாதிரில கேட்டாங்கன்னா எழுதுறது கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஓகே எல்லாரும் சீட்டு ஒதுக்கியாச்சு தொகுதி ஒதுக்கியாச்சு ஜெயிச்சுட்டாங்க சம்திங் ஒரு பார்ட்டி ஜெயிக்குது இப் மெஜாரிட்டியான பார்ட்டி ஜெயிக்குது இப்போ அந்த பார்ட்டியில் இப்போ பீன்ற பார்ட்டி தானே ஜெயிச்சிச்சு அந்த பார்ட்டியில் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வரும்
பேரளவில் ஒருத்தர் தலைவராக இருக்கலாம் உண்மையான தலைவராக ஒருத்தர் இருப்பார் பேரளவில் தலைவர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் அவர் தான் முதல் சிட்டிசன் ஃபஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வந்து யாரா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் அவர் வந்து பேரளவு தலைவர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க நாமினல் ஹெட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பிரசிடெண்ட் பட் ரியல் ஹெட் ஆஃப் இந்தியா யார் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ இப்போ இந்த பிரைம் மினிஸ்டரை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த லோக்சபாவுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா லோக்சபாவில் தேர்ந்தெடுத்த எம்பிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க அவங்களுக்கான பிரைம் மினிஸ்டரை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி என்னதான் நடக்க போதுன்னு தெரியும் லோக்சபாவில் ரூலிங் பார்ட்டி தான் மெஜாரிட்டியாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த ரூலிங் பார்ட்டியில் யாரோ இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் தான் வந்து எல்லாருமே ஒரு மனதாக பிரைம் மினிஸ்டராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க இப்போ ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் நம்ம லோக்சபாவில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேரில் ஐம்பது பர்சன்ட் இந்த ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே யார் ஓட்டு வாங்குறாங்களோ உள்ளே ஒரு ஓட்டெடுப்பு நடப்பாங்க இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஓட்டெடுப்பு யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக எடுப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா ஐம்பது இன்ட்டு நூறு இன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு போட்டோம்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு வருது ஸோ இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு சீட்டு வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்களோ ஐ மீன் யார் மக்களுடைய ஐ மீன் எம்பியுடைய அபிமானத்தை பெறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி ரூலிங் பார்ட்டி மெஜாரிட்டி பார்ட்டி தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வருவாங்க ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் கேபினட் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு இந்தியா வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு பரந்த கண்ட்ரி அதை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஆட்சி பண்ண முடியாது அந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்குன்னு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு சில மினிஸ்டர்ஸ் தேவை அந்த மினிஸ்டர்ஸை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு எனக்கு இவங்கள வந்து எஜுகேஷனுக்கு போடலாம் இவங்கள ஹெல்த்துக்கு போடுங்க அந்த மாதிரி வந்து சில பேரை வந்து பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து சஜஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவார் சஜஸ்ட் பண்ணி சஜஷன் கொடுத்து நம்ம பிரசிடண்ட் கிட்டே அனுப்புவாங்க நம்ம பிரசிடண்ட் என்ன பண்ணுவார் படித்து பார்த்துட்டு பேர் லெவலில் படித்து பார்த்துட்டு அதில் சைன் பண்ணி அவங்களுக்கு பதவி பிரம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது நம்மளுடைய பிரசிடண்ட்டுடைய வேலை செலக்ட் பண்ணுறது பிஎம்மு அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன் பேரில் பிரசிடண்ட் வந்து உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ இந்த இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லையா அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மினிஸ்டர் அந்த மினிஸ்டர் பேர் தான் என்னென்னா யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடினா மொத்தம் மூணு இருக்குது இல்லையா நம்ம கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுறது ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா லா மேக் பண்ணுறது எந்த ஒரு சட்டம்னாலும் போடுறது அவங்க தான் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து லெஜிஸ்லேட்டிவில் இருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா யார் அப்படின்னா இந்த மினிஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த அந்த எம் மிச்சவங்க போட்ட லாவை நிறைவேற்றி கொடுக்கறது யாருன்னா நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி தான் அதில் சிவில் சர்வெண்ட்டும் இருப்பாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி சிவில் சர்வெண்ட்லேருந்து எல்லா பியூரோக்ராட்ஸும் இருப்பாங்க ஜுடிஷியரை நம்மளுக்கு தெரியும் சட்டம் சம்மந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு சப்பார்டினேட் கோர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இந்த யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் யார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் தான் அந்த யூனியன் கவுன் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த கேபினட் மினிஸ்டர் ஏன்னா இவர் தானே சில டிப் முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்லாம் மெயின் ஹெட்டாக இருக்கார் ஸோ அந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸை மட்டும் ஒரு கூட்டமாக கூட்டி இந்த மாதிரி ஆலோசனை கேட்டுப்பாங்க இப்போது இந்த மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து இதர் லா லோக்சபாலேயோ இல்லை ராஜ்யசபா ஏதாவது ஒரு சபாவில் வந்து அவங்க மெம்பராக இருக்கணும் இருக்கலாம் இவங்கள நான் சொன்ன மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் தான் செலக்ட் பண்ணுவார் பட் இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா நம்மளுடைய பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் வந்து பார்லிமெண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் எத்தனை சபை இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதில் பிரசிடண்டுடைய ரோல் என்னென்னு பார்த்தோம் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம் தென் அவங்களுடைய டேர்ம் பார்த்தோம் எப்படி வின் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம் பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி எலக்ட் பண்ணுவாங்க யூனியன் கேபினட் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது ஸ்பீக்கர் இவர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாடி நம்மளுடைய பார்லிமெண்டில் அதாவது லோக்சபாவில் இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் நம்ம ரூலிங் பார்ட்டியில் இருந்து தான் அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து லோக்சபாவில்
ஒரு மனதாக ஸ்பீக்கராக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே ரூலிங் பார்ட்டில இருந்தால் கண்டிப்பாக வருவாங்க ஏன்னா மேக்சிமம் அவங்க தான் அதிகமான மெஜாரிட்டியில் இருப்பாங்க டெப்புட்டி ஸ்பீக்கரும் இதே மாதிரி தான் ஸ்பீக்கர் இல்லாத நேரத்தில் அவருடைய வேலைகளை டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் பார்ப்பார் பொதுவாக இவங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா டிவியில் அவங்க அந்த காதில் ஒரு ஹெட் ஹெட்ஃபோன் மாதிரி ஒரு செட் மாட்டிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சபை உடைய நாகரீகத்தையும் டெக்கோரமையும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ளஸ் யார் பதில் எப்போ பேசணும் யார் சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க தென் மோஷன்ஸ் ஏதாவது பாஸ் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்கக்கிட்ட ஒரு ப்ரேயரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு தான் அதை நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இது தான் ஸோ இதில் இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் வந்து மேக்சிமம் இப்போ ஸ்பீக்கரை வந்து ரூலிங் பார்ட்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ரூலிங் பார்ட்டிக்கு சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க தான் பேசுவாங்க சொல்லி எடுத்துப்பாங்க இப்போ டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் வந்து அதையும் ரூலிங் பார்ட்டிலே எடுத்துக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சில நேரங்களில் செகண்ட் ஆப்போசிட் பார்ட்டி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களிருந்து எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களும் இல்லாமல் தேர்டு ஃபோர்த்துன்னு லீஸ்ட் ஆப்போசிஷனாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களிருந்து ஒருத்தரை கூட சில நேரம் டெப்புட்டி ஸ்பீக்கராக எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா சில நேரம் வந்து இவங்களுக்கே அந்த ரூலிங் பார்ட்டிக்கே உதவலாம் இல்லையா நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எடுக்கிறப்ப இவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி ஒரு ஐஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி வந்து இவங்களை வந்து எடுத்துப்பாங்க டெப்புட்டி ஸ்பீக்கராக வந்து லீஸ்ட் அப்போஷன் பார்ட்டிலேருந்து யாராவது ஒரு ஆளை கூட தூக்கி போடலாம் இப்போது எல்லாரையுமே வந்து எலக்ட் பண்ணிட்டாங்க யார் யார் தேவையோ எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ லோக்சபாவுடைய ப்ரொசீஜர் லோக்சபா எப்படி நடக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு செஷன் மூணு தொடர் கூட்டுத்தொடர் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று பட்ஜெட் இன்னொன்று மான்சூன் இன்னொன்று வின்டர் இப்போ பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லிடுறோம் மான்சூன்றது பருவ கால தொடரா ஓகே வின்டர்ன்றது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னு பார்த்தோம்னா அதை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கேபினட் மினிஸ்டர் இன்னொன்று மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்னொரு பிரிவு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் பட் இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு இ டக்டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ கேபினட் மினிஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவர் தான் ஹெட்டாக இருப்பார் அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க தான் இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒரு அவருக்கு சபார்டினேட் கேபினட் மினிஸ்டருக்கு சபார்டினேட்னு வச்சுக்கலாம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டபெண்டன்ட் சார்ஜ்னா அவர் இதே மாதிரி ஜூனியர் மினிஸ்டர் தான் பட் இவருக்கு மேலே ஒரு கேபினட் மினிஸ்டர் கிடையாது அவர் இண்டிபெண்டாக வந்து இண்டிபெண்டாக வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சின்ன சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எனக்கு எப்படி எக்ஸாக்டாக சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்ல தெரியல பட் இந்த மாதிரி இண்டபெண்டன்ட் சார்ஜ் கொடுக்குறவங்க சின்ன டிபார்ட்மெண்ட் அவ்வளோ ஒரு கிலோ டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க இப்போது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு அவசர கூட்டம் கூட்டணும் அப்படின்னா எல்லா யூனியன் கவுன்சில் மினிஸ்டரையும் கூப்பிட்டு கூட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது அவரால் காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து பதினோரு மணிக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய லோக்சபா வந்து கூடும் அப்போ கூடினோடனே கொஸ்டின் ஹவர் கேள்வி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அந்த டிவி லோக்சபா டிவிலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் கொஸ்டின் ஹவர்னு இருக்கும் வந்தோடனே கொஸ்டின் தான் எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அது எப்படி கொஸ்டின்னா ரேண்டமாக கேட்க மாட்டாங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே என்ன கொஸ்டின் கேட்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து இந்த அவையில் வந்து தெரியப்படுத்தி இருந்திருக்கணும் எந்த குமினி எந்த எம்பி கேட்க போகிறோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து ஆன்சர் ப்ரிப்பேர்டாக வருவாங்க இப்போ மூணு விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்டார்டு கொஸ்டின் இன்னொன்று அன்ஸ்டார்டு கொஸ்டின் இன்னொன்று ஷார்ட் நோட்டீஸ் கொஸ்டின் சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது ஸ்டார்டு கொஸ்டின்ஸ்னால் என்ன ஸ்டார்டுக்கும் அன்ஸ்டார்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்டார்டுனா நம்ம மைக்லையே எந்த ஒரு எம்பினாலும் எந்த ஒரு யாருனாலும் லோக்சபாலுக்கு எந்த ஒரு எம்பினாலும் மைக் பிடிச்சி ஓரலாக வாய் மூலமாக வார்த்தைகள் மூலமாக கேட்கலாம் கேள்விகளை அதுவும் ஏதாவது ஒரு எம்பிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்க முடியும் அந்த கேள்விக்கு அந்த எம்பி பதில் சொன்னார்னா அந்த கேள்வினுடைய ஃபாலோ அப் ஆன கேள்வியாக ரெண்டு கேள்வினா கேட்டுக்கலாம் சரியா அந்த புது புது கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது அந்த கேள்வியோட தொடர்ச்சியானால் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கேள்வியை
அதுக்கான பதில் அவருக்கு எழுத்து பூர்வமாகவே தெரிவிக்கப்படும் இது வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது கேள்விக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் அதுக்கடுத்த டைமிங் வந்து டுவெல் டு ஒன் டுவெல் டு ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா ஜீரோ ஹவர் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு மணி முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு மணி அப்புறம் ஒன் டு ரெண்டு சம்திங் லன்ச் பிரேக்காக இருக்கலாம் டூ டு சிக்ஸ் வந்து என்னென்னா அடுத்த ஒரு செஷன் இப்போ டுவெல் டு ஒன் ஜீரோ ஹவர்னால் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு அவசரமாக கவனத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய கேள்விகள்லாம் அந்த நேரத்தில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க கேள்வியாக இருக்காது பட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் இப்போ அதுக்கடுத்து டூ டூ சிக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முக்கியமான பில்ஸ் கொண்டு வர்றது முக்கியமான ஃபினான்ஸு ஃபினான்ஸ் பற்றினது மோஷன்ஸு ரெசல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அதிகமாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது பில் அப்படின்னு சொன்னோன்னே பில் வந்து ரெண்டு வகையான பில் இருக்குது ஒன்று கவர்மெண்ட் பில் இன்னொன்று பிரைவேட் பில் அது என்ன கவர்மெண்ட் பில்லு பிரைவேட் பில்னு ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று இல்லைன்னா மினிஸ்டர்ஸ் மட்டுமே கொண்டு வரக்கூடிய பில் வந்து கவர்மெண்ட் பில் அதாவது கவர்மெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஆளுங்கட்சியிலேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா லோக்சபாவுக்கு அவங்க தான் மினிஸ்டராக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மினிஸ்டர்ஸ் மட்டுமே கொண்டு வர பில் கவர்மெண்ட் பில் மினிஸ்டர்ஸ் அல்லாத மிச்ச மெம்பர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரைவேட் பில் பொதுவாக இந்த பில் வந்து ஒரு சட்டமாக மாறுறதுக்கு அஞ்சாறு படிநிலைகள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பில்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது எய்தர் லோக்சபாவில் இருக்கலாம் இல்லை ராஜ்யசபாவில் இருக்கலாம் இப்போது இப்போ லோக்சபாவில் அதை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த பில்லு லோக்சபாவில் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஆகணும் அதே பில்லு ராஜ்யசபாவுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகி பிரசிடண்டுடைய டேபிளுக்கு போகும் பிரசிடண்ட் அது அவருக்கு பிடிச்சிருந்தால் அசன்ட்காக கையெழுத்து போடலாம் இல்லை வெயிட் பண்ணலாம் அசன்ட் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா பிரசிடண்டோடைய கையெழுத்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் ஒரு பில்லு சட்டமாக முடியும் ஒரு பில்லு சட்டமாகிறதுக்கு இத்தனை வழிமுறைகள் வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து பில்லு பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லையா இப்போ ஃபினான்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபினான்ஸ்னா என்னென்னா ரெண்டு பட்ஜெட் போடுவாங்க ஒன்று ஆனுவல் பட்ஜெட் போடுவாங்க இன்னொன்று ரயில்வே பட்ஜெட் போடுவாங்க நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி தான் பட்ஜெட்ன்ற வார்த்தை வந்து நம்முடைய கான்ஸ்டியூன்ட் புக்கில் வந்து இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ஆர்டிக்கல் நூற்றி பன்னிரெண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று ஆனுவல் பட்ஜெட்டு இன்னொன்று ரயில்வே பட்ஜெட் ரெண்டு போடுறாங்க ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஓவரால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபார் லோக்சபா ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது இல்லை வேறு எதுவும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம டெய்லி வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்